अच्छा अब वही डिजाइन जो एक्सपेरिमेंट था मैं दोबारा से थोड़ा सा वो आपको करूँ डेट सोलमन एयर्स ने क्या किया था उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था यूजल डिस्क्रिमिनेशन पे ठीक है और इससे जो पार्टिसिपेंट्स अराइव हुए थे जिस पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था दे आर इन अ ग्रुप ऑफ सिक्स और सेवन पीपल ठीक है अब क्या होता है जो डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट था वो इस तरह था कि पार्टिसिपेंट ने क्या करना होता था वो उसने टारगेट लाइन को देखना होता था और फिर टारगेट लाइन के बाद और थ्री कंपेरिजन लाइन होते थे जिसे क्या जिसमें क्या करना होता था पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेंट ने टारगेट लाइन को देख के फिर उसे कंपेयर करना था उन थ्री लाइन में से कि थ्री लाइन में से कौन सा लाइन उस टारगेट लाइन के साथ सेम आ रहा है ठीक है उसके साथ लेंथ वगैरह जो है वो सेम आ रही है या नहीं बेसिकली ये चीजें देखनी थी ठीक है इन द फर्स्ट दे गो टू अफ्यू सेट ऑफ लाइन ठीक है the judgments are really easy and all of the participant identified the same line as being the same length as the target line theek hai start with bahut zyada easy tha judgment jo unke the wo bahut zyada easy thi they can easily identify uh, the line uh, the same line in the comparison line Uh, with the same length as the target line theek hai target line ka jo length tha bilkul usi tarah unne find out kar diya tha comparison lines mein theek hai but third set mein kya hua tha the first person identifies which is clearly a wrong answer theek hai ab third set mein is tarah hua ke for example ye hai na ye ye lines nazar aa rahe hai na ye wale जी सर वन टू थ्री जो लिखा हुआ है और ये जो अलग है ये एक जो है ये टारगेट लाइन है और ये वन टू थ्री जो है ये वो है आ, क्या कहते हैं कंपेरिजन लाइन है ठीक है तो अब क्या होता है फॉर एग्जांपल टर्ड जो वो है क्या कहते हैं सेट में थर्ड सेट में अब जो पार्टिसिपेंट है फर्स्ट पार्टिसिपेंट वो क्या करता है वो गलत आइडेंटिफिकेशन देता है ठीक है इवन वो इस तरह आइडेंटिफिकेशन होती है फॉर एग्जांपल अब ये टारगेट लाइन है मैं जो है मुझे कहता है कि मैं गलत रिस्पॉन्ड करता हूँ ठीक है तो मैं कहूंगा कि टारगेट लाइन के साथ वन वन टीक है या थ्री टीक है ठीक है तो इस तरह टर्ड सेट में जो फर्स्ट रिस्पॉन्स थी वो इस तरह आई थी ठीक है अब क्या होता है इन दिस केस सॉरी अच्छा विट वट इज क्लियरली अरोंग आंसर ठीक है यू ऑलमोस्ट लॉफ बिकॉज इट इज ऑब्वियस डेट इट इज रॉन्ग लाइक ऐसे रिस्पॉन्स जब आती है आपको क्लियरली पता लग जाता है डेट द रिस्पॉन्स इज रॉन्ग बट देन द नेक्स्ट पर्सन गिव द सेम रॉन्ग आंसर एंड सो डज द नेक्स्ट पर्सन बट क्या होता है जब वो फर्स्ट पर्सन क्या थर्ड साइड में जब फर्स्ट पर्सन रॉन्ग आंसर देता है तो उसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो भी सेम आंसर देता है और उसके बाद जो पार्टिसिपेंट और होते हैं वो भी बिल्कुल सेम आंसर दे देते हैं ठीक है अब क्या होता है एट एट दिस पॉइंट व्हाट डू यू थिंक मोर इम्पोर्टेंटली वट डू यू डू ठीक है अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उस टाइम आप क्या सोचते हैं क्या करेंगे इस टाइम ठीक है तो क्या होता है ऑलमोस्ट 37% ऑफ द टाइम ठीक है मतलब 100% टाइम में से 37% ऑफ द टाइम पार्टिसिपेंट ने क्या किया था दे गिव द रॉन्ग आंसर इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ठीक है 100 में से 37% ऑफ द टाइम पार्टिसिपेंट ने क्या किया उन्होंने रॉन्ग आंसर किया किस वजह से इन ऑर्डर टू शो कंफर्मिटी to the rest of the group okay with 50% of participant giving the wrong answer at least half of the time okay so 100 may say 37% of the time and 50% of the participants ne kya kiya tha unne wrong answer diya tha kis liye just apne group ke sath conformity show karne ke liye okay this study revealed public conformity okay meaning that people conform because they wanted to publicly agree with others even though in reality they realized that their answer was incorrect theek hai ise hum basically public conformity kehte hain 
इवन हमें ये पता होता है कि हमारा जो आंसर है वो गलत है बट उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं हम उनके हा में हा मिलाते हैं ठीक है लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग पॉलिटिशियंस का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है हम सबको पता है कि करप्ट है सारे ठीक है बट पब्लिसिटी की वजह से जो है ना हम क्या करते हैं हम जाके उनके हा में हा मिलाते हैं उनकी पार्टी में जाके शरीक हो जाते हैं ये बेसिकली पब्लिक कंफॉर्मिटी है समझ आई है जी सर ये एक्सपेरिमेंट की समझ आई है जी सर अच्छा अब इसके बाद है वाई डू पीपल गिव द रॉन्ग आंसर देन वेन दे क्लियरली नो इट इज रॉन्ग ठीक है दिस स्टडी रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूशन क्राइसिस फॉर पार्टिसिपेंट एट्रीब्यूशन क्राइसिस कहते हैं जब हम एक चीज को दूसरे एक चीज जो बंदी ने की होती है और उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं वो बेसिकली एट्रीब्यूशन हम उसे कहते हैं एट्रीब्यूशन क्राइसिस आप उस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये ये जो चीज हम रिलेट कर रहे हैं आया ये ठीक है या गलत है ठीक है तो इसमें जो है ना फर्स्ट क्या आ जाता है यू मस्ट डिटरमाइन डिटरमाइन मीन यू मस्ट डिसाइड why you were peers you were peers who are actually confederates of the experimenter are giving different judgment from their own theek hai agar is tarah ab agar experiment mein hum dekhe to jinhone ye wrong answer third usme diya tha uh, ye is slide mein jo third number point hai third uh, third set mein jo first person tha wo basically confederate tha वो कन्फेडरेट क्या था एक्सपेरिमेंटर की तरफ से उस स्टडी में काम कर रहा था उसने इंटेंशली गलत रिस्पांस दिया था और उस इंटेंशन गलत रिस्पांस की वजह से और भी जाके जो है ना उसके रिस्पांस में हाँ में हाँ मिलाना स्टार्ट कर लिया था तो फर्स्ट यू मस्ट डिसाइड वाई देयर पीर्स हु आर एक्चुअली कन्फेडरेट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर गिविंग डिफरेंट जजमेंट फ्रॉम देयर ऑन ठीक है फर्स्ट यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस थिंग एंड सेकेंड they must decide whether their own descent would imply about themselves and their peers descent kehte hai jo aapke andar jo ek cheez ke related sochte hai ek cheez ke related decision lene le rahe hote hai aaya aap ye decide kare ki us cheez ka aapke upar koi influence aa raha hai ya dusron pe koi asar aa raha hai ya nahi aa raha to is wajah se jo hai na aap kis cheez ko kam kar sakte hai जो नॉर्मेटिव uh, इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं या जो रॉन्ग आंसर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आ रहा है उस चीज को आप इजीली जाके कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है अब ये जो है इस एक, ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऑलरेडी नॉर्मेटिव उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छा ये डस ग्रुप प्रेशर इंक्रीज कंफॉर्मिटी इसमें जो है ना ये लाइंस वाले एक्सपेरिमेंट ही है और ये लाइंस वाले एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमने नॉर्मेटिव uh, इन्फ्लुएंस के साथ डिस्कस की है ठीक है बाकी इनशाला एट स्लाइड्स रह गए हैं जिसमें हम फैक्टर डेट इंक्रीज द कंफॉर्मिटी से स्टार्ट लेंगे और इसमें सारे जो फैक्टर्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे फिर इनशाला फिर ये पावर ऑफ माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस और बेनिफिट ऑफ कन्फॉर्मिटी है तो ये इंशाल्लाह कल के क्लास में हो गए कल आप लोगों के साथ किस क्लास किस टाइम है सर। सर। बताता हूं सर। अच्छा मुझे बताएं। 